கடந்த நவம்பர் டிசம்பரில் இருக்கக்கூடிய டிமானிட்டைசேஷன் ஒட்டி இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளில் பல்வேறு சிக்கல்களில் நோயாளிகள் வந்து மருத்துவமனைக்கு வர்றாங்க அதில் ஒரு இஸ்லாமிய பெண் கணவர் கிடையாது ஒரே ஒரு பையன் இந்த அம்மா வந்து ரெண்டு வீடு ரெண்டு இடத்துல வீட்டு வேலை பார்க்குது அந்த ரெண்டு மாதமும் நல்ல ஒரு நடுத்தர வர்க்கம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய சம்பாதிக்கக்கூடிய ஒரு குடும்பத்தில் வந்து அந்த அம்மா வீட்டு வேலை செய்யுது இந்த ரெண்டு மாதம் அந்த அம்மாவுக்கு வந்து சம்பளம் கொடுக்கல நாட்டுக்காக நம்மெல்லாம் கஷ்டப்படணும்னு எப்படி வந்து அப்போ பிரதம மந்திரி சொல்கிறாரோ அதே விஷயத்தை அந்த அந்த வீட்டு வேலை செய்யக்கூடிய முதலாளி அம்மா வந்து சொல்லி நீங்கள் வந்து எல்லாருக்கும் பிரச்சனையாக இருக்குது நீங்கள் வந்து சேர்ந்து கஷ்டப்படணுன்ற விஷயத்தை சொல்லி அந்த அம்மாவுக்கு ரெண்டு மாதம் சம்பளம் வரல பக்கத்து அக்கம் பக்கத்துலேருந்து சாப்பாடு வாங்கி பையனுக்கு மட்டும் கொடுக்குது அந்த அம்மா ஏற்கனவே வந்து மணல சிக்கலில் வந்துட்டு பல வருஷமாக வந்து மாத்திரை வாங்கிட்டு இருக்குது பல்வேறு நெருக்கடியில் மருத்துவமனைக்கு வருது இங்கே மருத்துவமனையில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவர்கள் மா மருந்துகள் எழுதுகிறோம் திரும்ப வந்துட்டு ஒரு வாரம் கழித்து வர்றாங்க மருந்துகளை சாப்பிட முடியலனால ஏன் சாப்பிட முடியலன்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு மருத்துவர் வந்து சத்தம் போடுறாரு மருந்துகள் சாப்பிட்டாங்கன்னு சரியாகும் இப்போ மருந்துகளை ஏன் சாப்பிட முடி சாப்பிட முடியலன்ற காரணம் வந்து அந்த அம்மா சொல்கிறது என்னால் சாப்பாடே சாப்பிட முடியல வயிற்று வலி இருக்குது நான் வயிற்று சாப்பிட்டா சோறு தின்னா தானே நான் வந்து மாத்திரை போட முடியும் இப்போ இது வந்து ஒரு நோயாளி வந்து வெளி உலகத்தில் ஒரு சமூக சூழலில் அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பல்வேறு நெருக்கடிகள் எப்படி அவங்கள சிக்கலை உண்டு பண்ணுறது அவங்க எப்படி வர்றாங்க எந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை உள்ளே வர்றாங்கன்றது அவங்களுடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ் அவங்களுடைய கோணத்திலேருந்து நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்குது பொதுப்படையாக இவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நீங்கள் வந்து நீங்கள் மருத்துவ ரீதியாக வந்துட்டு நீங்கள் வந்து மனநல மருத்துவ ரீதியாக வந்துட்டு ஆய்வு செய்யும்போது உங்கள் டிப்ரெஷன்னு பொதுப்படையாக சொல்லிடலாம் அதுக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய சூழல் என்ன அப்படின்றது மனநல மருத்துவ துறையும் அறிவியல் பூர்வமாக பார்க்குதா இல்லை அதை ஒதுக்கிட்டு பார்க்குதா அப்படின்றது மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வியை முன்வைக்கணும் இந்த சூழலில் நாம் வந்து இந்த உலக மனநல நாளில் வந்து அவங்க இருக்கக்கூடிய அந்த மையக்கரு வந்து உலகம் முழுக்க வந்து டிப்ரெஷன் அதிகமாகிடுச்சு முந்நூறு மில்லியன் பேருக்கு மேலே டிப்ரெஷனில் இருக்கிறாங்க ஒரு வாய்ப்பு முந்நூற்றம்பது மில்லியன் பேருக்கு மேலே டிப்ரெஷனில் வந்து கஷ்டப்படுறாங்க இதனால் யாருக்கு பிரச்சனை அப்படின்ற கேள்வியை வந்து அவங்களே வைக்கிறாங்க எதற்காக வந்து இப்போ வந்து நீங்கள் ஒர்க் பிளேஸ் பணியிடத்தில் வந்து பிரச்சனை இருக்குதுன்னு ஏன் கொண்டு வரணும் மூன்று விஷயங்கள் சொல்கிறாங்க இது தனிநபர் பிரச்சனை கிடையாது நல்ல விஷயம் தனிநபர் பிரச்சனை இல்லைன்றது நல்ல விஷயம் பொதுவான பிரச்சனை யாருக்கு பிரச்சனை முதலாளிக்கு பிரச்சனை இந்த தொழிலாளிக்கு டிப்ரெஷன் இருக்கிறது வந்து தொழிலாளியை விடவும் எம்ப்ளாயி ஏன் அவருக்கு பிரச்சனை தொழிலாளிக்கு டிப்ரெஷன் இருந்தால் அதனால் பொருளாதார இழப்பீடு வருது ப்ரொடக்டிவிட்டி குறையுது பொருள் உற்பத்தி குறையுது வேலையில் வந்து சரியாக கவனம் செலுத்த முடியாததுனால வேலை வேலையில் சிக்கல் வருது அவர் வேலையை சரியாக சரிவர செய்ய முடியல அதனால் நெருக்கடி வருது அதனால் ப்ரொடக்டிவிட்டி குறையுது அப்படின்றது உலகம் முழுக்க வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய பல்வேறு நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய ஆய்வுகளை ஒட்டி அவங்க வந்து முன்வைக்கக்கூடிய பல புள்ளியியல் விவரங்கள் சொல்லுது அப்போ இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற இதில் வந்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உலகம் முழுக்க வந்து இப்போ நீங்கள் இந்த கடந்த பத்து பன்னெண்டு பன்னிரெண்டு ஆண்டுகளில் பார்த்தோம்னா பதினெட்டு சதவிகிதம் பேர் வந்து இந்த மனக்கவலை நோய் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்ற ஒரு புள்ளியல் விவரம் சொல்லுது கடந்த இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ அவங்க சொல்லக்கூடிய புள்ளியல் விவரம் படி அவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ளார அடுத்த பதினெட்டு ப இன்னொரு பத்து வருஷத்துக்குள்ளார பதினாறு புள்ளி மூன்று ட்ரில்லியன் டாலர் வந்து பொருளாதார இழப்பு வந்து இந்த டிப்ரெஷனால் ஏற்படும் எப்படி டிப்ரெஷனால் ஏற்படும் ஒன்று வந்து இவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த தொழில் ரீதியான வந்துட்டு உற்பத்தி வந்து குறையுது அப்படின்றது ஒன்று சொல்கிறாங்க ரெண்டாவது வந்து இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய நோயாளிகள் வேலை இல்லாமல் இருக்கிறாங்க அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இவர் வந்து அவர் குடும்பத்துக்கும் உற்ப வந்து பிரயோஜனம் இல்லாமல் இருக்கிறாரு வேலை செய்கிற இடத்துலையும் அவர் பிரயோஜனம் இல்லாமல் இருக்கிறாரு அதில் அதை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய இழப்புகள் மூன்றாவது வந்து உலக நாடுகள் முழுக்க இருக்கக்கூடிய பல்வேறு நெருக்கடிகளில் வந்து சமூக பாதுகாப்பு சோஷியல் செக்யூரிட்டி ஸ்கீம்ஸ் வேலையின்மை இருப்பவர் வேலையின்மை வேலை இல்லாதவங்களுக்கு வந்துட்டு ஐரோப்பிய நாடுகள்லாம் வந்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சோஷியல் செக்யூரிட்டி ஸ்கீமாக வந்து பணம் கொடுக்குறாங்க ஒரு பாதுகாப்பு கொடுக்குது அங்கே இருக்கக்கூடிய நாடுகள் அதெல்லாம் குறைச்சிக்கிட்டு வர்றாங்க இப்போ தேவையில்லாமல் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய மன உளைச்சலுக்கும் மன மனச்சிக்கலுக்கும் டிப்ரெஷனோடு இருக்கவங்களுக்கு வந்து தேவையில்லாமல் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸை வந்துட்டு அரசாங்கம் கொடுக
ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி முப்பது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த பதினெட்டு வருஷத்தில் இருக்கக்கூடிய அவன் புள்ளி விவரத்தை அவன் சொல்கிறான் அதனால் என்ன செய்யலாம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்குள்ளே அவங்க வரும்பொழுது நீங்கள் வந்து ஒரு டாலர் முதலீடு செய்யுங்க ஒரு டாலர் முதலீடு செஞ்சால் நமக்கு நாலு டாலர் வந்து அதுக்கு இருக்கக்கூடிய லாபம் வரும் இது எல்லாமே இப்போ நான் முன்னாடி வச்ச அந்த மூன்று குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய மூன்று தனி நபர்கள் வந்து இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைக்கும் இவங்க வந்து பொருளாதார ரீதியாக வந்து இந்த பிரச்சனையை பார்ப்பதற்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த டிஸ்பாரிட்டி இருக்குல்ல நீங்கள் ஒரு டாலர் முதலீடு செய்வதற்கான விஷயம் என்னன்றதுக்கு இவங்க உட்காந்து பேசுகிறது வந்து உலக வங்கி ஒரு பக்கம் உலக சுகாதார நிறைய நிறுவனம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இந்த 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 விஷயங்கள்லாம் வந்து முடிவெடுக்கிறது யாருன்னு பார்த்தா உலக வங்கியும் வேர்ல்ட் எக்கனாமிக் ஃபாரமும் அது ஒட்டி இருக்கக்கூடிய பெருமுதலாளிகளும் தான் எந்த நோயை வந்து நம்ம வந்துட்டு முதன்மைப்படுத்தி வைக்கணும் அதற்கான விஷயங்களை எந்த மாதிரியான வைத்திய முறையை நம்ம கொண்டு வரணும் எவ்வளவு முதலீடு செய்யணும் இதுக்கான கணக்குகள் என்ன எதனால் செய்யணும் அப்படின்ற விஷயத்துக்குள்ளே போகிறாங்க திடீர்னு ஏன் வந்து இவங்க சொல்கிற மாதிரி ஒரு பூதாகரமாக வந்து உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு நோய்களில் இப்போ இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து டிப்ரெஷன் சொல்லக்கூடிய இந்த மனக்கவலை நோய் வந்து ரெண்டாவது இடத்துல இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி முப்பதில் வந்து இருதய நோய்க்கு மு முந்திக்கிட்டு அது முதல் இடத்துல வந்துடும் அப்படின்றத வந்து புள்ளியல் விவரம் சொல்லுது எல்லோரும் சொல்லணும் சொல்கிற சொல்கிறத பார்த்தா அப்போ வந்து டிப்ரெஷன் வந்து இப்போ எனக்கு டெங்கு காய்ச்சலை விட டிப்ரெஷன் அதிகமாக இருக்குதுன்றது வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய விஷயமா இருக்குது அல்லது குடி பிரச்சனையை விட டிப்ரெஷன் அதிகமாக இருக்குது அல்லது மலேரியாவோட டிபியை விட இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய பல்வேறு பிபி அதிகமாக இருக்குது சக்கர அதிகமாக இருக்குது தொற்றா நோய் அதிகமாகிடுச்சுன்னு சொல்கிறாங்க அதை விட டிப்ரெஷன் வந்து இன்னொரு பத்து வருஷத்தில் முதலிடத்துக்கு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்கிறது எப்படி அப்படின்ற விஷயத்தையும் ஆய்வு செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயமாகவும் இருக்குது இப்போ திடீர்னு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்து இந்த முடிவுகளை ஏன் எடுக்கணும் அப்படின்ற விஷயத்துக்கு நான் பின்னோக்கி ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி போகும் பொழுது கடந்த பத்து பதினஞ்சு வருஷமாகவே உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய பல்வேறு நெருக்கடிகள் ஒட்டி வரக்கூடிய பல்வேறு சிக்கல்களை ஒட்டி வரக்கூடிய பொருளாதார சிக்கல் வந்துட்டு வருது இங்கிலாந்தில் வருது அமெரிக்காவில் வருது இதை ஒட்டி வரக்கூடிய சிக்கல்களில் எப்படி வந்து அது தனிநபரை பா பாதிக்குது அவங்களுக்கு எந்த மீது எந்த மாதிரியான உளவியல் சிக்கல்கள் வருது அதை எப்படி வந்து இவங்க பயன்படுத்திக்கிறாங்கன்றதையும் பார்க்க வேண்டியது இருக்கும் லண்டனில் வந்து லண்டன் ஸ்கூல் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் இங்கிலாந்தில் இருக்கக்கூடிய பொருளாதார நிறுவனத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு லார்ட் ரிச்சர்ட் லேர்ட் லேர்டுன்னு ஒருத்தர் வந்துட்டு ஒரு டாக்குமெண்ட்டை வந்து முன்வைக்கிறார் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் அந்த டிப் அது தலைப்பே வந்து நீங்கள் வந்து நியூ டீல் ஃபார் டிப்ரெஷன் நைன் சைட்டின்னு போடுறாரு டிப்ரெஷன் ரிப்போர்ட்னு வைக்கிறார் அதில் அவர் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் என்னென்னா இங்கிலாந்தில் மட்டும் இங்கிலாந்தில் இருக்கக்கூடிய ஆய்வை வந்து அவர் வைக்கிறாரு அதில் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு வந்து உளவியல் சிக்கல் இந்த டிப்ரெஷன் சொல்லக்கூடிய மன கவலை நோய் வந்து அதிகமாக இருக்குது அதற்கு வந்து அவர் வைக்கக்கூடிய தீர்வு என்னென்னா உளவியல் ரீதியான தெரப்பி காக்னேட்டிவ் பிஹேவியல் தெரப்பின்னு சொல்லக்கூடிய சிபிடின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு தெரப்பியை வந்து அவர் முன்வைக்கிறார் அதை தான் கொடுக்கணும் அப்படின்றாங்க அப்போ இங்கிலாந்தில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு மாற்றங்களில் ஒட்டி வந்து ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் வந்து இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சரல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸு ஆஸ்ட்ரேட்டி மெஷர்ஸ்லாம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய அந்த சூழலில் வந்து இன்னொரு மிக பயங்கரமான ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து வெளியே வருது என்னென்னா வேலையின்மை எனக்கு வேலை இல்லை நான் வந்து வேலை இல்லாத ஒரு ஆளாக இருக்கிறேன் ஆனால் வந்து அரசாங்கம் வந்து எனக்கு ஒரு பாதுகாப்பு கொடுக்குது அப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வேலையின்மையை வந்து ஒரு உளவியல் பிரச்சனையாக பார்க்குறாங்க அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் டிஸார்டராக மாற்றுறாங்க இப்போ ஒருத்தர் வேலையில் இல்லைன்பது வந்து அவருக்கு இருக்கக்கூடிய அவர் ஆட் அவர் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய ஆட்டிடியூடினல் பிரச்சனை அவருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு சுபாவத்தில் இருக்கக்கூடிய கூறுகளில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை அங்கே அரசியல் பிரச்சனையாகவோ சமூக பிரச்சனைக்கெல்லாம் காரணம் கிடையாது அந்த தனிநபருக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை அவர் வேணும்னே வந்து சோஷியல் வெல்ஃபேர் ஸ்கீமை வந்துட்டு அவர் பணம் வாங்கிறதுக்காக உட்காந்து வேலை செய்யாமல் இருக்கிறாரு அல்லது அவருக்கு இருக்கக்கூடிய பல்வேறு பிரச்சனைகள்னாலையும் அவர் வேலையில் வந்து சரியாக வந்து கையாளும் திறன் இல்லாத காரணத்தினாலையும் தான் அவர் வேலைக்கு போகாமல் இருக்கிறாரு வேலையின்மையை கூட ஒரு உளவியல் சிக்கலாக மாற்றப்படுது ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ஒன்பது பத்தில் அதை ஒட்டி கட்டுரைகள் வருது அப்போ அரசாங்கத்தோடு உளவியல் நிபுணர்கள் வந்து சேர்ந்து செயல்படக்கூடிய ஒரு விஷயமும் அங்கே நடக்குது அப்போ ஒவ்வொரு ஆர்கனைசேஷன்ஸ் பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள்லேயும்
உளவியலாளர்கள் சைக்காலஜிஸ்ட் வந்து பண்ணிகிட்ருக்கக்கூடிய விஷயம் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ஒன்பது பத்தில் நடந்துகிட்டு இருக்குது இதெல்லாம் வந்து ஏதோ சும்மா அங்கங்கே வந்து தனித்தனியாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இல்லை அதுக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு பொருளாதார மாற்றம் எந்த மாதிரி இருக்குது தாராளமயமாக்கல் நோட்டி வரக்கூடிய சிக்கல்கள் எப்படி இருக்குது எப்படி வந்து இது வந்து தனிநபர் பிரச்சனையாக வந்து சுருக்கி பார்க்குறாங்க வேலையின்மையை கூட சைக்கலாஜிக்கல் டிசார்டராக மாற்றக்கூடிய விஷயம் வந்து எவ்வளோ பயங்கரமான விஷயமாக நடந்துகிட்டு இருந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம வந்து அது அதனுடைய அடிப்படையில் தான் இப்போ இருக்கக்கூடிய பல்வேறு பிரச்சனைகளும் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது அங்கே வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா அந்த நேரத்தில் நீங்கள் வந்து அரசாங்கம் கொடுக்கக்கூடிய அந்த வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ் அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த வேலை இல்லாதவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய பணம் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கணும் நீங்கள் வேலைக்கு போகணுன்றான் நீங்கள் நீங்கள் வந்து சம்பளம் இல்லாமல் வேலை செய்ய வேண்டிய ஒரு சூழலில் கொண்டு போய் உங்களை விட்டுட்டு அரசாங்கம் கொடுக்கக்கூடிய அந்த இப்போ இங்கே இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய ஓஏபியில் இருக்கக்கூடிய ஆயிரம் ரூபா இப்போ நூறு நாள் வேலை திட்டமோ இருக்கக்கூடிய திட்டங்கள் மாதிரி இருக்கக்கூடிய திட்டங்கள்லையோ இல்லை வந்துட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய டிசபிலிட்டி பென்ஷனில் கொடுக்கக்கூடிய திட்டங்களோ ஒரு ஆயிரம் ரூபா ஆயிரத்தி ஐநூறுவா கொடுக்குற மாதிரி இருக்கக்கூடிய வேலை இல்லாதவர்கள் அங்கே கொடுக்கக்கூடிய அந்த பவுன்ஸை வந்து நீங்கள் வாங்கணும்னா நீங்கள் சம்பளம் இல்லாமல் வேலை செய்யணுன்றோம் அந்த வேலையை நான் கண்காணி கண்காணிப்போம் அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த திட்டம் வரும் ஒர்க் ஃபேர்னு சொல்லக்கூடிய அந்த தலைப்பில் வந்து அந்த திட்டத்தை திட்டம் உருவாக்குறாங்க அப்போது இதன் அடிப்படையில் எப்படி ஏன் வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய அரசாங்கம் கொண்டு வரணும் அதையும் நம்ம ஆய்வு பண்ண வேண்டிய விஷயமா இருக்கும் இங்கே வந்து நீங்கள் விதர்பாவில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு அது ஒட்டி வரக்கூடிய பல்வேறு விவசாயிகள் தற்கொலை அதிகமாக இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் காங்கிரஸ் அரசாங்கம் இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் வந்து கோவாலேருந்து ஒரு குழு வந்து மணல மருத்துவக் குழு வந்து விதர்பாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரெண்டு தாலுக்காவில் போய் வேலை செய்கிறாங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய விவசாயிகளில் பதினொன்றுலேருந்து பதினஞ்சு வரைக்கும் வேலை செஞ்சு அவங்க ஒரு ஆய்வு முன்வைக்கிறாங்க விஷ்ராம் அப்படின்ற திட்டம் அது விதர்பாவில் இருக்கக்கூடிய விவசாயிகளுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைப்பதற்கான நாங்கள் எந்த மாதிரி ஆய்வுகளை முன்வைக்கிறோம் அப்படின்றது அங்கே டாக்டர் விக்ரம் பட்டேல்னு இருக்கக்கூடிய குளோபல் மென்டல் ஹெல்த்தினுடைய நிறுவனர் அங்கே இருக்கக்கூடிய டேரக்டர் இயக்குநராக இருக்கக்கூடிய டாக்டர் விக்ரம் பட்டேல் அவர் கோவாய் கோவாய் சார்ந்தவர் மணல மருத்துவர் அவர் வந்து ஒரு என்ஜிஓ நடத்திட்டு இருக்கிறார் கோவாவில் இங்கிலாந்தில் இருக்கக்கூடிய லண்டன் ஸ்கூல் ஆஃப் டிராபிக்கல் மெடிசனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மணல மருத்துவராக இருக்கிறார் அவர் வந்து அங்கே போய் ஆய்வு செஞ்சு அவருடைய குழுவை அமைச்சு அவர் வந்து ஒரு ஆய்வை முன்வைக்கிறார் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேயும் பதினேழுலேயும் அந்த ஆய்வுகளின் முடிவு வெளிவருது அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா அங்கே விதர்பாவில் இருக்கக்கூடிய விவசாயிகளுக்கு வந்து அங்கே அவங்க செஞ்ச ஆய்வில் அங்கே விதர்ப விவசாயிகள் மட்டும் இல்லை விவசாய விவசாயிகளுடைய குடும்பத்தில் இருக்க குடும்ப குடும்பத்தினர் இவங்களுக்கு வந்து பதினஞ்சு புள்ளி ஆறு சதவீதம் வந்து டிப்ரெஷன் இருக்குது தோராயமாக பதினா பதிமூணுலேருந்து பதினஞ்சு பதினஞ்சு சதவீதம் டிப்ரெஷன் இருக்குது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த மக்களையும் இதை இதே நம்ம எக்ஸ்ட்ரா போலேட் பண்ண முடியும் எக்ஸிட் போல் மாதிரி அதை அவர் அவர் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை என்னென்னா நீங்கள் வந்து ஒரு தேர்தல் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எந்த கட்சி ஜெயிக்கும்ன்றதுக்கு ஒட்டு மொத்தமாக எல்லோரும் கே கருத்து கேட்க மாட்டாங்க குறைஞ்சபட்சமாக அங்கங்கே ஸ்டா புள்ளிகள் வரும்படி ஒரு கருத்துக்களை எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து எப்படி வந்து ஒட்டு மொத்தமாக எத்தனை வாக்காளர்கள் இருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு ஒரு முடிவுகள் சொல்கிற மாதிரி இந்த பதினஞ்சு புள்ளி ஆறு சதவீதம் மக்கள் வந்து விதர்பாவில் மட்டும் டிப்ரெஷனோடு இல்லை இந்தியா முழுக்க இந்த அளவுக்கு இருக்குது இதற்கு வந்து நாம் என்ன செய்யணும்னா நீங்கள் வந்து மணல மருத்துவர் மணல மருத்துவர் சொல்கிறது மணல மருத்துவர்களை கூப்பிட்டு நம்ம வந்துட்டு வைத்தியம் பண்ண முடியாது அதற்கு வந்து நம்ம அதே லோக்கல் கம்யூனிட்டி அளவில் வந்துட்டு இருக்கக்கூடியவங்களையே நம்ம வந்து தயார் செய்து அவங்களையே கவுன்சிலிங் கொடுப்பதற்கான வழிமுறைகள் நாங்கள் வைக்க போகிறோம் இந்த கவுன்சிலிங் கொடுப்பதனாலேயே விவசாயிகளுடைய பிரச்சனையை தீர்த்திட முடியும் அவர்கள் இருக்கக்கூடிய உளவியல் சிக்கலை தீர்க்க முடியும்னு சொல்லிட்டு ஆய்வு முன்வைக்கிறார் முன்னாடி வந்து நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி லண்டன் ஸ்கூல் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸில் வந்துட்டு ட லார்ட் ரிச்சர்ட் லைட்டார்டு சொன்ன ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் வந்து சொல்லக்கூடிய டிப்ரெஷன் ரிப்போர்ட்டில் சொன்ன அதே விஷயத்தை உளவியல் நிபுணர்கள் வச்சு காக்னிட்டிவ் பிஹேவியர் தெரப்பியை வச்சு நம்ம எப்படி வந்து சைக்கலாஜிக்கல் தெரப்பியை வச்சு உளவியல் சிக்கல்களுக்கு வைத்தியம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அதே விஷயத்தை பத்து வருஷம் கழித்து வந்துட்டு டாக்டர் விக்ரம் பட்டேல் வந்து விதர்பாவில் இருக்கக்கூடிய அக்ரேரியன் விவசாயிகளுக்கு பல்வேறு சிக்கல்களுக்கு உள்ளூரில் இருக்கக்கூடிய ஜனங்களையே நாங
கொள்கை முடிவுகள் மென்டல் ஹெல்த் பாலிசி டெசிஷன்ஸில் வந்து மிக முக்கியமான ஒருத்தராக அவர் இருக்கிறார் டாக்டர் விக்ரம் பட்டேல் இங்கே இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சங்கத்துன்னு ஒரு அமைப்பை வந்துட்டு என்ஜிஓவை வந்து கோவாவில் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறாரு இங்கிலாந்துலேருந்தும் கோவாவில் இருந்தும் அவர் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கிறாரு அப்போ இவங்க சொல்கிற மாதிரி வந்துட்டு விவசாயிகளுடைய பிரச்சனை இப்போ எனக்கு இங்கே நாகை திருவாரூர் தஞ்சை மாவட்டத்தில் இருந்து விவசாயிகளுடைய பிரச்சனைகளுக்கும் நாளைக்கு வந்து இந்த மாதிரி அமைப்புகள் வந்து அங்கே உள்ளூரில் இருக்கக்கூடிய கிராம மக்களுக்கு கவுன்சிலிங் பயிற்சி கொடுத்து அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய உளவியல் ரீதியான சிக்கல்களை களைவதற்கு நிச்சயமாக நாளைக்கு வந்து ஒரு விஷயம் நடக்கும் இவங்களுக்கெல்லாம் டிப்ரெஷன் இருக்குது டிப்ரெஷனுக்கான பயிற்சி குறைப்பதற்கான பயிற்சிகளை கொடுப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது விதர்பால் இருக்கக்கூடிய அதே வித முன்மாதிரியாக வந்து இங்கே கொண்டு வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ எப்படி வந்து இவங்க வந்து டிப்ரெஷனை கணக்கெடுத்து எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய பல்வேறு ஆயில் குளோபல் பர்டன் ஆஃப் டிசீஸ்னு சொல்கிறோம் எப்படி எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு நோயினுடைய அளவு இருக்குன்றது இவங்க சொல்லக்கூடிய உலக நாடுகள் முழுக்க வந்து எத்தனை பேர் வந்துட்டு டிப்ரெஷனில் இருக்கிறாங்கன்னு ஒவ்வொரு நாடுகளுக்கும் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் சாம்பிள் ஒரு ஐயாயிரம் பேர் ஐயாயிரம் பேர் எடுத்து இதில் என்ன நடக்குதுன்னா அந்த அந்த ஒரு ஆய்வு கட்டுரையுமே வந்து கிரிட்டிக்கலாக ஆய்வு செஞ்ச ஆய்வாளர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆசிய ஆசிய நாடுகளில் மூன்று நாடுகளை கூட அவங்க எடுக்கலை அதுலேயும் குறிப்பாக இந்தியாவில் வந்து ஆந்திராவில் மட்டும் எடுத்துருக்குறாங்க இவங்க சொல்லக்கூடிய டிப்ரெஷன் வந்து இத்தனை பர் சதவீதம் அதிகமாக இருக்குது உலக உலக நாடுகள் முழுக்க டிப்ரெஷன் இருக்குது டிப்ரெஷனை தான் முதன்மைப்படுத்தி நம்மளுடைய ஆய்வுகள் இருக்கணும் நம்மளுக்கு பொருளாதார முதலீடு இருக்கணும் ஜனங்கள்லாம் டிப்ரெஷனில் கஷ்டப்படுறாங்க அப்போ அந்த அந்த ஆய்வு அறிக்கையே நம்ம வந்து கிரிட்டிக்கலாக பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயமும் இருக்குது அதில் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆய்வுகளையே சரியாக பண்ணலை இந்தியாவில் வெறுமனே வந்து ஆந்திராவை மட்டும் எடுத்துருக்குறாங்க இதே மாதிரி உலக நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு நாடுகளில் ஐரோப்பிய நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நாடுகளும் எடுக்கலை ஆசிய நாடுகளில் மூன்றும் மூன்று நாடுகள் மட்டும் தான் அவங்க எடுத்துருக்குறாங்க கிழக்கு ஆசிய நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய நாடுகளில் குறிப்பாக ஆந்திராவில் எந்த பகுதியில் எடுத்தாங்கன்றது தெரியல அந்த கட்டுரையில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு இப்போ 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 இருக்கக்கூடிய டிப்ரெஷனை முதன்மைப்படுத்தி தான் நம்ம வேலை செய்யணுன்றது முக்கியமான ஒரு டாக்குமெண்ட் வந்து உலக வங்கி வந்து வெளியிடுது அவுட் ஆஃப் தி ஷேடோஸ் நிழல்கள்லேருந்து வெளியே அவுட் ஆஃப் தி ஷேடோஸ்ன்ற ஒரு அதை யார் வந்து தயாரித்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்ஐடியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளாதார நிபுணர் தான் அந்த அந்த ஆய்வறிக்கையை வந்து சமர்ப்பிக்கிறார் சேத் நூக்கின் அப்படின்ற பேரில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் தான் சமர்ப்பிக்கிறார் அதில் வந்து ஐஎம்எஃப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மீட்டிங்கில் தான் இந்த முடிவுகள் வந்து அவர் முன்வைக்கிறாங்க ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் அது வருது லோ அண்ட் மிடில் இன்கம் கண்ட்ரீஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய ஜனங்களில் வந்து எண்பது சதவீதம் பேர் வந்து டிப்ரெஷனில் இருக்கிறாங்க நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இதனால் இருக்கக்கூடிய பொருளாதார இழப்பீடு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது நோயாளி அவங்க வந்து நோயாளிகளாக இருக்கிறதுனாலையும் அவங்க வந்து வேலையில் இருக்கக்கூடிய ப்ரொடக்டிவிட்டி கம்மியாக இருக்கிறதுனாலையும் அவங்க சரியாக வேலை செய்ய முடியாதனாலையும் இதனால் பொருளாதார இழப்பீடு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அவங்க வந்து மனநல பிரச்சனையில் இருக்கிறதுனால அவங்க சரியாக சாப்பிடாதனாலையும் பொருளாதார இழப்பீடு அதிகமாக இருக்குது அதனால் நாம் வந்து இந்த டிப்ரெஷனுக்கு வந்து முதலீடு செய்யணும் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ளே வந்து ஆறு ட்ரில்லியன் யூஎஸ் டாலர் வந்து பொருளாதார இழப்பீடு ஏற்படும் இதில் வந்து ரெண் மூன்றில் ரெண்டு பாகம் வந்து உற்பத்தி இழப்புனால் ஏற்படும் அப்படின்றதையும் அவங்க கொடுக்குறாங்க இதில் வந்து ஏன் இதில் வந்து நம்ம இதில் வந்து நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணால் இதில் நமக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் லாபம் கிடைக்கும் அப்படின்னு கடைசியாக அந்த அந்த ஆய்வு கட்டுரையை முடிக்கும் போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இதில் எங்கேருந்து நம்ம வந்து யார் வந்து இதில் வந்து இந்த மாதிரியான டிப்ரெஷனுக்கு வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணி பண்ண போகிறதுன்னு சொல்லி முடிக்கும் பொழுது மெலிண்டா கேட்ஸில் இருக்க மெலிண்டா கேட்ஸினுடைய இந்த வேக்சின் அலையன்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நிறுவனம் யூனிட் எய்டுன்னு சொல்லக்கூடிய நிறுவனம் ஏஷியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க்கு உள்ள ஏஷியன் டெவலப்மெண்ட் வங்கி ப்ளூம்பர்க் ஃபவுண்டேஷன் ராக் ஃபில்லர் ஃபவுண்டேஷன் போன்ற பல்வேறு பெரும் முதலாளிகள் இணைஞ்சு செய்யக்கூடிய பல்வேறு நிறுவனங்களும் உலக வங்கிகளும் இணைஞ்சு செய்யக்கூடிய பல்வேறு வங்கிகள் வந்து இதற்கான முதலீடுகளை செய்ய போகுது அப்படின்னு அந்த கட்டுரையை முடிக்கிறாங்க ஒரு டாலர் நீங்கள் முதலீடு செய்யுங்க நாலு டாலர் உங்களுக்கு அதற்கான லாபம் வரும் அப்படின்றது அதில் உள்ளே இருக்கக்கூடிய விஷயமா இருக்குது
இப்போ ஏன் வந்து இப்போ இவங்க சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் வந்து நம்ம டி டிப்ரெஷன் அதிகமாக இருக்குன்னே வச்சுப்போம் இதில் இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை இவங்க சொல்கிற மாதிரி தனிநபர் பிரச்சனையாக பா பார்த்து இவங்க வந்து அந்தந்த குழுக்களாக வந்துட்டு அவங்களே வந்து கவுன்சிலிங் கொடுக்கறதாகவும் இல்லை வந்து அவங்கள வந்து ஒரு மன மணல மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிச்சி அவங்களுக்கு மருத்துவம் கொடுக்கறதுனால மட்டுமே இந்த விஷயங்கள் சரியான விஷயம் தானே அவங்க பண்ணுறாங்க இவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சிக்கல்கள் அதிகமாக இருக்குது ஏதோ ஒரு வகையில் அவங்க நெருக்கடிகள் அதிகமாக இருக்குது அவங்களுக்கு வைத்தியம் பண்ணி தானே ஆகணும் அந்த விஷயத்தை அவங்க சரியாக தானே பண்ணுறாங்க இதில் என்ன நம்ம வந்து மாற்று கேள்வி வைக்க முடியும் அப்படின்றது ஒரு கேள்வி நாம் ஏன் இதை குறை சொல்லணும் உலகம் முழுக்க நெருக்கடி இருக்குது அதில் வந்து அவங்க ஏதோ ஒரு வகையில் வந்து அவங்க டிப்ரெஷன் வந்துடுது டிப்ரெஷனை அவங்க எப்படி ஆய்வு செய்கிறாங்க இதில் தனிநபர் பிரச்சனைனால அவள் வந்து பார்க்குறதுனால என்னென்ன சிக்கல்கள் வருது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்குது உண்மையாலுமே வந்து இந்த மனநலம் குறித்த விஷயங்களில் வந்து இவங்க வைக்கக்கூடிய ஆய்வு கட்டுரைகள் பத்து வருஷமாக பதினஞ்சு வருஷமாக வைக்கக்கூடிய ஆய்வு கட்டுரைகளும் கடைசியாக வந்து உலக வங்கி வைக்கக்கூடிய ஆய்வு கட்டுரைகளில் எங்கேயுமே சமூக பொருளாதார நெருக்கடியும் இங்கே இருக்கக்கூடிய பல சூழலியல் காரணங்களும் தனி மனிதனும் பாதிப்பு ஏற்படுத்துது இதனால் அவனுக்கு சிக்கல் வருதுன்றது இல்லை அடிப்படையில் நமக்கு இருக்கக்கூடிய மனநலத்தை வந்து தீர்மானிக்கக்கூடிய காரணிகள் எது அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது நாம் எப்படி வாழ்கிறோம் எந்த இடத்துல வாழ்கிறோம் நம்ம நம்ம சாப்பிட்ற உணவு இருக்குதா நம்ம குடிக்க தண்ணி இருக்கா நமக்கு வந்து நிரந்தரமான ஒரு வேலை இருக்கா அடிப்படை வசதிகள் எப்படி இருக்குது நமக்கு சமூக பாதுகாப்பு இருக்குதா இந்த விஷயங்கள் தான் வந்து நம்மளுடைய மனநலத்தை தீர்மானிக்குது அதை வச்சு தான் நம்ம வந்து நம்ம வந்து வேலையிலையும் நல்ல ஈடுபாடோடு வேலை செய்ய முடியுது சமூகத்துக்கு செயல்பாடு செய்ய முடியுது இந்த விஷயங்கள் தான் வந்து மனநலம்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம் இதையெல்லாம் வந்து இந்த இந்த சமூக சோஷியல் டிட்டர்மினன்ட் சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை முழுவதுமாக ஒதுக்கிவிட்டு இவங்க டிப்ரெஷன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மணலில் சிக்கலை வந்துட்டு வெறுமனே தனிநபர் சிக்கலாக பார்க்கும் பொழுது நீ மட்டுமே உன் பிரச்சனைக்கு காரணம் அந்த பிரச்சனைக்கு வந்து நீ மட்டுமே அந்த பிரச்சனைக்கான தீர்வை நோக்கி போகணும் அவருக்கான தீர்வுகளை கவுன்சிலிங் மூலமோ அல்லது மருத்துவமனை கொண்டு போய் மாத்திரைகள் மூலமோ கொடுத்து விட முடியும் அப்படின்ற விஷயத்தை தான் அது முன்வைக்குது சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு ஸ்ட்ரக் ஸ்ட்ரக்சரலாக இருக்கக்கூடிய கட்டமைப்பு குறைபாடுகளை பற்றியோ ஸ்ட்ரக்சரல் இன்னடிக்குசியை பற்றியோ அதனால் வரக்கூடிய நெருக்கடிகளை பற்றியோ அது தனிநபர் மீது எப்படி தாக்குதல்களை ஏற்படுத்துகின்றத பற்றியோ இது பேசுகிறது கிடையாது அப்போது ஒரு இப்போ டிமானிட்டைசேஷன் ஒட்டி வரக்கூடிய சிறு குறு தொழில்களை வந்துட்டு அந்த தொழில் தொழிற்சாலையில் வேலை செய்யக்கூடிய மக்கள் வந்து பட்ட பாதிப்புகளை வந்து தனிநபர் சிக்கலாக மட்டும் தான் நம்ம பார்க்க முடியும் வேலையின்மை வந்து தனிநபர் சிக்கலாக தான் பார்க்க முடியும் இந்த தாராளமயமாக்கல் வந்து இன்னொரு விஷயத்தையும் பண்ணுது அது என்ன செய்யுதுன்னா நீ வந்து சந்தை பொருளாதாரத்தை வந்து கேள்வி கேட்க முடியாது சந்தை எப்போவுமே சரியாக தான் இருக்கும் மனுஷன் தான் மனுஷனுக்கு இருக்கக்கூடிய தனிநபர் தான் பிரச்சனை அது எது நார்மல் யார் நார்மலான ஒரு ஆள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வைக்கக்கூடிய விஷயத்தில் என்ன சொல்லுதுன்னா ரெண்டு விஷயம் சொல்லுது ஒன்று நீ வந்து போட்டி மனப்பான்மையோடு இருக்கணும் காம்படிட்டிவாக இருக்கணும் எவ்வளோ பிரச்சனை வந்தாலும் எதிர்த்து சண்டை போட்டு ஓடக்கூடிய அளவுக்கு திறமைசாலியாக இருக்கணும் ரெண்டாவது வந்து நீ உன்னுடைய பிரச்சனைகளில் நீயே பொருட்படுத்தக்கூடிய ஆளாக இருக்கணும் நீ வந்து சந்தையை க கை காமிச்சிக்கலாம் போக முடியாது உன்னுடைய பிரச்சனை நீ மட்டும்தான் காரணம் பொருட்படுத்திக்கணும் அந்த பிரச்சனை களைவதற்கும் நீ தான் பொருட்படுத்திக்கணும் போட்டி மனப்பான்மையோட காம்படிட்டிவாக முட்டி மோதி நீ ஓடுவதற்கான ஒரு ஆளாக இருக்கணும் அப்போ இந்த இண்டிவிஜுவலைசேஷன் தனிநபர்த்துவத்தை முன்னிறுத்தி பிரச்சனைகளை தனிநபர்த்துவமாக பார்க்க வச்சு சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு பிரச்சனைகளோ பொருளாதார நெருக்கடியோ இவருக்கு டிப்ரெஷனுக்கு காரணம் கிடையாது அந்த ஆளுக்கு டிப்ரெஷன் இருக்குதுன்னா அவருக்கு மரபியல் ரீதியாக பிரச்சனை இருக்கலாம் ஜெனட்டிக்காக பிரச்சனை இருக்கலாம் அல்லது கையாளும் திறன் குறைபாடாக இருக்கலாம் அதை ஒட்டி அவருக்கு டிப்ரெஷன் வரலாம் உளவியல் ரீதியாக அவர் சிக்கல் இருக்கலாம் எப்படி அவருடைய பார்வையே தப்பாக இருக்கலாம் சமூகத்தை பற்றி அவருக்கு டிப்ரெஷன் வந்துடலாம் அதனால் அவருக்கு வந்து உளவியல் ரீதியான கவுன்சிலிங் முறையோ அல்லது மருந்து மாத்திரைகளோ சிவியராக இருந்தால் தேவை அப்படின்றதோட அது முடிச்சிருக்கு நாம் அதையுமே கேள்வி வைக்க ஒரு வேண்டிய ஒரு விஷயமாகவும் இருக்கு இதில் வந்து எங்களுடைய மனநல மருத்துவ துறையும் உளவியல் சைக்காலஜி துறை துறையும் இந்த டிப்ரெஷனை வந்து எப்படி அரசியலற்றதாக மாற்றுது அப்படின்றது இதுதான் ஒரு நோயாளி வர்றாரு அவருக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்னென்று கேட்டுட்டு அவருக்கு இருப்பது டிப்ரெஷன் தான் முடிவாகிடுச்சுன்னா எதனால் அவருக்கு பிரச்சனை வந்தது அவர் வந்து நாகப்பட்டத்துலேருந்து வந்த விவசாயியா அல்லது டிமானிட்டைசேஷன் பிரச்சனைனால வந்து வேலை
அப்படின்னு வேறுபடுத்தி பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு கூட இன்றைக்கி மண்டல மருத்துவக் குறை இல்லை இயல்பாக இயற்கையாக வரக்கூடிய பல்வேறு நெருக்கடிகளினால் வரக்கூடிய உளவியல் பிரச்சனைகளை கூட மென்டல் டிஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நெருக்கடி ஒட்டி எனக்கு பதட்டம் வருது வேலை போயிடுச்சு எனக்கு கவலையாக இருக்குது எனக்கு பிரச்சனை இருக்குது பதட்டம் இருக்குது அது ரெண்டு வாரத்துக்கு மேலே உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்குது நீங்கள் போயிட்டு ஒரு உளவியல் நிபுணர்கிட்டையோ ஒரு மண்டல மருத்துவர்கிட்டையோ போனீங்கன்னா வேலையின்மையை பற்றிலாம் அவர் பேச மாட்டார் உங்களுக்கு இருப்பது அவருக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பத்து கிரைட்டீரியாவில் அல்லது எட்டு கிரைட்டீரியாவில் வச்சுருக்கக்கூடிய எட்டு விஷயங்களில் நாலு விஷயம் உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வியாதி அப்போ பத்தில் ஆறு இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வியாதி மற்ற விஷயங்கள் பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை ஏன் கவலை இல்லைன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மனநோயும் மனநல பிரச்சனைகளுக்கும் தனிநபர் தான் பிரச்சனை உங்கள் மனதில் இருக்கக்கூடிய உங்கள் மூளையில் இருக்கக்கூடிய ரசாயன மாற்றங்கள் தான் பிரச்சனை சமூக பிரச்சனைகளோ சமூக நெருக்கடிகளோ பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா அதே சமூக நெருக்கடிகள் பல்வேறு அவங்க நான் வைக்கக்கூடிய வாதம் என்னென்னா அதே சமூக நெருக்கடிகளுக்குள்ளே தான் பல்வேறு மக்கள் இருக்குது எல்லாேருக்கும் பிரச்சனை வரல ஒரு சிலருக்கு தான் பிரச்சனை வருது அப்படின்றதையும் அந்த வாதமாக வைக்கிறாங்க அப்போது மணல மருத்துவத்துறை மக்களுடைய பிரச்சனையை அரசியலற்றதாக மாற்றுது டீகான்டெக்சுவலைஸ் பண்ணி இப்போ அந்த பொருத்தப்பாடு இல்லாமல் எந்த சூழ்நிலையில் அந்த பிரச்சனை நடக்குதுன்றத பார்க்காம டீகான்டெக்சுவலைஸ் பண்ணி பார்க்குது தனிநபர் பிரச்சனைக்கு இல்லை மூளையில் நடக்கக்கூடிய மாற்றங்களாக அது பார்க்குது அந்த மாற்றத்தை வந்து அவருக்கு அவருக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு உடனடி தீர்வாக எதையா பண்ணி அவரை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி வேலைக்குள்ளே அனுப்ப வேண்டிய விஷயத்தை பண்ணுது வேலையில் ஒருத்தர் நெருக்கடியோடு வர்றாரு வேலை செய்ய முடியல பயங்கர பதட்டம் இருக்குது பதினஞ்சு மணி நேரம் வேலை செய்யணும் பல்வேறு நெருக்கடி இருக்குது ஓட்டி பார்க்கணும் பணம் கட்ட முடியல டண்டல் வாங்குறாரு இதை ஓட்டி வரக்கூடிய மனப்பதட்டம் அதிகமாகுது அந்த நெருக்கடியில் வரும்பொழுது அந்த விஷயங்களை அந்த சூழலில் ஆய்வு செய்யாமல் வெறுமனே பதட்டம் பதட்ட நோயின் மட்டுமே ஆய்வு செஞ்சு அதை நோய்க்கான காரணியும் வந்துட்டு தனிநபர் பிரச்சனையாகவே சுருக்கி பார்த்து வைத்தியம் செய்வது என்பது அது பின்னாடி இருக்கக்கூடிய பல்வேறு விஷயங்களை அரசியலற்றதாக மாற்றுது அப்போ அது சரியான விஷயமா அப்படின்னு நம்ம கேள்வி கேட்க வேண்டிய ஒரு விஷயமாகவும் அது இப்போ இவங்க சொல்லக்கூடிய இந்த பணியிடத்தில் இருக்கக்கூடிய மணல்லம் அப்படின்றதுல அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒவ்வொரு தொழிற்சாலையிலையும் நாம் வந்து இனிமேல் வந்து தொழிலாளியை ஆய்வு செய்வதற்காக உளவியல் நிபுணர்களை நியமிக்கணும் அல்லது ஒரு கவுன்சிலர்ஸ் வைக்கணும் அவங்களுடைய பிரச்சனையை முதலாளிகள் கேட்கணும் ஏன் நெருக்கடி வந்ததுன்றதுக்குள்ளேயே அது போல அவரை வந்து அவருடைய வந்துட்டு ப்ரொடக்டிவிட்டி அதிகப்படுத்தணும்னா ஒரு நிர்வாகத்தினுடைய திறனை அதிகப்படுத்தணும்னா தொழிலாளிக்கு இருக்கக்கூடிய பிர தொழிலாளிக்கு கட்டாயமாக வந்து பிரச்சனை இருக்குது முதலாளிக்கு பிரச்சனை இருக்குன்றதை பற்றி அது எழுதலை அந்த தொழிலா முதலாளிக்கு எப்போ பிரச்சனை வரும்னா தொழிலாளிக்கு டிப்ரெஷன் இருந்தால் பிரச்சனை வந்துடும் அவருக்கு பொருளாதார இழப்பு வந்துடும் அதனால் தொழிலாளியினுடைய நன்மைக்காக அவரை வந்து நம்ம வந்து ஒரு சர்வேலன்ஸ்க்குள்ளே ஒரு ஸ்க்ரீனிங்குள்ளே கொண்டு வந்து அவருக்கு பிரச்சனைகள் இருந்தால் உடனடியாக அதை தீர்ப்பதற்கான வேலையும் பார்க்கணும் இப்போ நீங்கள் ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் வந்துட்டு பல்வேறு இடங்களில் வந்துட்டு உளவியல் நிபுணர்கள் இருப்பாங்க எப்பெல்லாம் வந்துட்டு அவருக்கு சிக்கல் ஒருத்தருக்கு சிக்கல் இருக்கோ உடனடியாக வந்து அவர் உளவியல் நிபுணர்கள் அமைச்சிருவாங்க அவங்க வந்து ஸ்க்ரீன் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அதில் என்ன சொல்லுதுன்னா ஒருத்தர் வந்து இன்னொருத்தரோட இணக்கமாக இல்லை ஏதோ ஒரு காரணத்தினால இணக்கமாக இல்லை அவருக்கு வந்து வேலையில் கவனம் குறையுது எந்த காரணத்தினால குறையுதுன்னு இல்லை இந்த இவங்க சொல்லக்கூடிய இந்த காரணங்கள்லாம் டிப்ரெஷன்லேயும் வரலாம் ஆனால் இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா டிப்ரெஷன் தான்ன்ற முடிவு நோக்கி இவங்க கொண்டு போகிற மாதிரி இருக்குது எனக்கு பயங்கர நெருக்கடி இருக்குது வேலையில் அதை ஒட்டி என்னால் கவனமாக இருக்க முடியல திரும்ப 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 அதே வேலையை நான் செய்கிறேன் முன்னாட்டனஸாக இருக்கக்கூடிய வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் எனக்கு கூட இருக்கக்கூடியவரோட தொடர்பு வந்து சிக்கல் இருக்குது ஹெச்ஆர் அதை கண்காணிக்கிறாரு இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு டிப்ரெஷன் அவர் கையிலையும் ஒரு சீட்டு நாளைக்கு கொடுப்பாங்க அல்லது அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு கவுன்சில் நாளைக்கு வரக்கூடிய கவுன்சிலர்ஸோ இல்லை இவங்க இருக்கக்கூடியதோ ஒரு ஸ்க்ரீனிங் கொஷினரை கொடுத்து இதுதான் டிப்ரெஷன் அவங்க முடிவு பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகளும் இருக்குது தலைகீழாக பார்க்குறது விஷயங்களும் இருக்குது அப்போ நம்ம வந்து இந்த இந்த பிரச்சனைகள் இப்படி இருக்குது நாம் எப்படி வந்து இது எதை நோக்கி நம்ம போக வேண்டியது இருக்குது என்ன செய்யலாம் அப்படின்ற விஷயங்களை எப்படி பார்க்குறது இப்போ இந்த உலகமயமாக்கல் தாராளமயமாக்கல் ஒட்டி வரக்கூடிய பல்வேறு சிக்கல்கள் வந்து தனிநபர் மீது வந்து பல்வேறு தாக்குதல்கள் ஏற்படுத்துது உடல் ரீதியான உளவியல் ரீதியான தாக்குதல்கள் ஏற்படுத்து அது எல்லாத்தையுமே மெடிக்கலைஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயமும் உலகம் முழுக்க நடந்துக்கிட்டு இருக்குது
ஆனால் அந்த நெருக்கடி ஒட்டி இருக்கக்கூடிய மனப்பதட்டத்துக்கு அவங்க போய் வந்து உளவியல் நிபுணர்கள்கிட்டையும் இந்தியா முழுக்க வந்து அவங்க சிக்கல் நோக்கி போயிருக்கிறாங்க அப்படின்றது ஆய்வுகள் இருக்குது அந்த பதட்டத்துக்கும் உளவியல் சிக்கல்களுக்கும் உளவியல் நிபுணர்களும் மணல மருத்துவர்களும் மருந்துகள் கட்டாயம் எழுதியிருப்பாங்க ஆனால் டிமானிட்டைசேஷன் விஷயத்தை நீக்கிட்டு மனப்பதட்ட நோயோ இல்லை டிப்ரெஷனோன்றது தான் அவங்களுக்கு வைக்கக்கூடிய ஒரு டயக்னோஸாக இருக்கும் அப்போது பல்வேறு நெருக்கடிகளை அரசியலற்றதாக மா மா மாற்றுறதும் ஒரு விஷயமாகவும் இருக்குது பிரச்சனைகளை மெடிக்கலைஸ் பண்ணுற விஷயமும் உலகம் முழுக்க நடந்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய விஷயமாகவும் இருக்குது அப்போது எல்லாத்தையுமே டிப்ரெஷனாக பார்த்துட முடியுமா உலகம் முழுக்க மனுஷ மனிதனுக்கு இருக்கக்கூடிய இயல்பான கவலைகளையும் இயல்பான பதட்டத்தையும் இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய தாராளமயமாக்கல் வந்து ஒரு போட்டி மனப்பான்மை ஏற்படுத்துது நான் ஜெயிச்சிடணுன்ற ஒரு பதட்டத்தை கொடுக்குது பக்கத்தில் இருக்கவங்ககிட்ட நான் பேசுகிறதுக்கான அனுமதி கொடுக்கறது இல்லை நான் எப்படி பேசணுன்ற விஷயங்கள் தெரியல இணக்கமாக செ இணைந்து செயல்படக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை அது கொடுக்கறது கிடையாது கூட்டு முயற்சியை வந்து தேவையில்லைன்னு சொல்லுது தனிநபருத்துவத்தை அதிகப்படுத்துது நான் எப்படியாவது ஜெயிச்சிடணும் நீ தான் அதுக்கு உன் தோல்விக்கும் பொருட்படுத்துக்கணும்னு அது சொல்லுது இதெல்லாம் எனக்கு ஒரு பதட்டத்தை கொடுக்குது எப்படி வந்து நான் வந்து உலகத்தை வந்து எதிர்கொள்கிறது பிரச்சனை எதிர்கொள்கிறதுன்னு அது கையாளும் திறனை அது கொடுக்கறது கிடையாது ஒரு நம்பிக்கையின்மையை கொடுக்குது இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம வந்து டிப்ரெஷன் ஆகவும் மனப்பதட்ட நோயாகவும் சொல்லிட முடியுமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வந்து நம் முன்னாடி இருக்கக்கூடிய முக்கியமான கேள்வி இப்போ இருக்கக்கூடிய பல்வேறு நெருக்கடிகள் வந்து வேலையின்மையை அதிகப்படுத்துது ஒருத்தர் வந்து ரெண்டு மூணு வேலை செய்கிறார் ஒரே நாளில் இந்த வேலை செய்ய முடியாமல் வந்து பல்வேறு பாதிப்புகள் ஏற்படுத்துது இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைப்பதற்கு குடிக்கவும் போகிறாரு குடிப்பழக்கம் ரொம்ப அதிகமாகுது இதெல்லாம் வந்து உணவு சாப்பிட சா சோறு தின்னாமல் வந்துட்டு வேலைக்கு போகிறார் அதுவுமே வந்து ஸ்ட்ரெஸ் அதிகப்படுத்துது பணச்சுமை ரொம்ப அதிகமாகுது இதெல்லாம் சேர்ந்து அவருக்கு வந்து உடல் ரீதியான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துது அந்த கான்டெக்ஸ்டில் எப்படி அவருக்கு சிக்கல் ஏற்படுத்துது அதை எப்படி களையணும் அப்படின்றத அதை அதை பொறுத்தி நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இருக்குது வெறுமனே நம்ம வந்து உளவியல் சிக்கல் டிப்ரெஷன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய பல்வேறு விஷயங்களை நம்ம அழித்து விட்டு பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயமா இருக்கு இவங்க உலகம் முழுக்க வந்து இத்தனை சதவீதம் பேர் மூன்று முந்நூறு மில்லியன் பேர் வந்து டிப்ரெஷனில் இருக்கிறாங்க இந்திய அளவில் வந்து பதினஞ்சு புள்ளி மூணு மில்லியன் மூணு சதவீதம் பேர் வந்து டிப்ரெஷனில் இருக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறது இயல்பாக வந்து எனக்கு இருக்கக்கூடிய மனச்சிக்கலையும் உளவியல் சிக்கல்களையும் இவங்க எல்லாத்தையும் சேர்ந்து டிப்ரெஷன் முடிவு பண்ணுறாங்களா அப்படின்ற ஒரு கேள்வியும் இருக்குது நம்ம அதை ஆய்வுக்கு உட்படுத்த வேண்டிய விஷயமாகவும் இருக்குது தொழிற்சாலையில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு பிரச்சனைகளில் இவங்க நாம் எப்படி நம்ம வேறு என்ன கேள்விகளை கேட்க முடியும் பல்வேறு தொ தொழிற்சாலையில் இருக்கு இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு அந்த முதலாளி வந்து அவரே வந்து யாரோ ஒருத்தர் பொறுப்பில் வச்சுப்பார் அவரே வந்து பார்த்துப்பார் அவர் வந்து சரியான ஆளாக இல்லையான்னு வச்சுப்பார் அவர் வந்து கவுன்சிலிங் கொடுப்பார் இதெல்லாம் கொடுக்கணும் அப்படின்ற விஷயங்கள் இருக்குது இதெல்லாம் நமக்கு இதற்கான முதலீடுகளும் செய்யணும் அப்படின்ற விஷயங்கள் இருக்குது உண்மையாலுமே எனக்கு பிரச்சனை இருக்கிறத நான் வந்து எப்படி வெளிப்படுத்த முடியும் ஒரு 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 கம்பெனியில் ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை செய்யும் பொழுது என்னுடைய பிரச்சனையை சொல்லிட முடியுமான்ற ஒரு விஷயமும் இருக்குது ஆனால் பல்வேறு நெருக்கடிகள் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிர்வாகத்தில் இவர் வந்து வேலை செய்யாமல் இருக்கிறதுக்கு அவருடைய டிப்ரெஷன் தான் காரணம் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ் தான் காரணம்னு மாற்றுவதற்கான ஒரு விஷயமும் இதில் இருக்குது அதை எப்படி நாம் எதிர்கொள்ளணும் எதிர்கொள்ள போகிறோம் அப்படின்றது ஒரு கேள்வியாகவும் இருக்குது இன்றைக்கி நாளைக்கு இருக்கக்கூடிய உலக மனநல நாளில் டிப்ரெஷன் என்பது எல்லா வேலையிடங்களும் அதிகமாக இருக்குது உலகம் முழுக்க அதற்கு வந்து நாம் வந்து முதலீடு செய்யணும் தொழிலாளி நல்லா இருக்கிறானோ இல்லையோ அவன் வந்து அவனுக்கு டிப்ரெஷன் குறையுதோ இல்லையோ ப்ரொடக்டிவிட்டி அதிகப்படுத்தணும் தேவையில்லாமல் அரசாங்கம் அவனுக்கு ஒதுக்கக்கூடிய சலுகைகள் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸை வந்து தேவையில்லாமல் அவன் டிப்ரெஷன் இருந்தால் கொடுக்குறாங்க வேலை இல்லாமல் அவன் இருந்தால் வந்துட்டு அதுவுமே வந்து ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் டிஸார்டர் வேலையின்மைக்கு கொடுக்கக்கூடிய சலுகைகளும் கொடுக்கக்கூடாது எப்படியாவது அவன் வேலைக்கு அனுப்பணும் அவனுக்கு இருக்கக்கூடிய சிக்கல்களுக்கான காரணம் அவன் தான் அதுக்கு பேர் டிப்ரெஷன் வச்சுப்போம் அதற்கு வந்து அந்தந்த நிர்வாகத்திலேயே அதை தீர்வுகள் நோக்கி கொண்டு போயிடலாம் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதில் வந்து இதுக்கு ஆய்வு அறிக்க வரும் இன்னொரு பன்னெண்டு வருஷம் பதிமூணு வருஷம் கழித்து நாங்கள் வந்து டிப்ரெஷனை குறைச்சிட்டோம் தற்கொலைகள் குறைந்து விட்டது ஒரே ஒரு வரியோடு முடிச்சுக்கணும் தற்கொலைகள் குறைந்து விட்டதுன்ற வரியில் இந்தியா முழுக்க தற்கொலைகள் அதிகமாக
தற்கொலைகள்லாம் எவ்வளோ அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பல்வேறு மாநிலங்களில் வந்து தற்கொலைகள் வந்து விவசாயிகள் தற்கொலை குறைஞ்சிடுச்சு அப்படின்ற அரசாங்கம் என்ன பண்ணுதுன்னா கடைசி அதர்ஸ் இதர நபர்கள் அதர்ஸ்ன்ற காலத்தில் வந்து இரநூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு சதவீதம் அதிகமாக இருந்தது விவசாயிகள் எல்லாரையும் அதர்ஸ்ன்ற காலம்னு கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய ஒரு நிலை இப்படி தான் தற்கொலைகள் குறைக்க முடியுது இப்போ இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய விஷயத்தில் மணல மருத்துவ துறையும் உலக வங்கியும் பல்வேறு பொருளாதார பெருமுதலாளிகளும் டிப்ரெஷன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது அதை நம்ம தீர்க்கணும் அது ஏன் தீர்க்கணும்னா உற்பத்திகள் சக்திகள் அதிகமாகிறது உற்பத்தி அதிகமாகிறதுக்கானது இங்கே இருக்கக்கூடிய நெருக்கடிகள்லாம் பொருளாதார நெருக்கடியை தான் டிப்ரெஷனாக அதிகப்படுத்துது உளவியல் சிக்கல் அதிகப்படுத்துது மனநலத்தை வந்து குறைக்குது அப்படின்றத அவங்க கட்டாயம் சொல்ல மாட்டாங்க அதை நாம் சொல்ல வைக்கணும் அதற்கான தீர்வை நோக்கி நம்ம கொண்டு போகணும் நம்மளுடைய உடல் ஆரோக்கியமும் உள உளவியல் ஆரோக்கியமும் உளவியல் மென்டல் ஹெல்த்தும் ஃபிசிக்கல் ஹெல்த்தும் ஒரு அரசியல் கேள்வி அது எந்த இடத்துல நம்ம முன்னெடுத்து எப்படி கொண்டு போக போகிறோன்றது தான் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய நிலையில் நம்ம செய்ய வேண்டிய மிக முக்